。哎，老黑，你看缝儿摆菜上头的，是不是我那杯子？哟，还真是，爸，这不是您给我三嫂设计的呀？谁给他设计呀、啊？他这是想干嘛呀？爸，份儿不就为了让菜好看点儿？他肯定不是为了这个，还抖出这路机灵来了，这也忒不要脸了。你这是怎么话说呢？他知道啊，我徒弟做评委，哎，就跟我嘀咕过，那意思，哎，想受点照顾，我没答应他。嘿，没想到，他想出这个外招。你是说，他希望鲁师傅能认出来这只杯子？嗯。哟喂，这脑子，这脑子动的，亏我三嫂想得出来这个。就冲他玩这招啊，我就不该说他这个徒弟。就算他得了第一，我都不稀罕。不看，不至于啊，不至于。我爷爷怎么了？文君，你看你爸回屋看看吧<咳>，我和奶奶也不看。您干嘛不看了呀？您看，都该评论我妈他们做的菜了。其实凤儿，没准是这么想的。就是。爸想多了，你甭就是，要我看啊，我三嫂能这么干，就是你给出的主意。你少说话。你们看，凤儿可一直盯着那杯子呢起来了。相应成趣，出自传统，也有所创新，基本成功。嗯，老爷子，这道过门四宝也是你的看家菜，你传给杨师傅了。可惜啊，杨师傅有点急，还差点火候。那您的意思，今儿他们都没发挥到最好？嗯，至少。没发挥到，让人说不出话来。进前六啊，难喽！哎呀，进不了前六，能进前十就很不错了。杨师傅的手艺啊，是差点意思。这道酒香葫芦啊，有明显的不足。颜色深浅不一，面包渣呢也不太均匀。哎，要我说着了，要我说着了吧？哎呀，少说话，看着。可这么薄的皮儿，有这么多的汁儿，一个都不破，实属不易啊。酒香味儿也很浓郁，嗯。配得上这道菜的名字。我要是没说错，这可是用低油温炸的。嗯，比赛的时候，时间是最宝贵的，敢用低温油，真的不易。没错。丁丁丁，哎，份儿有戏
，董先生给出主意还真靠谱哈、哦。我妈真牛，味儿进前六了。这是真的吗？是真的吗？<笑>怎么不是真的？<笑>这名字也不错。你可我算是福了福了吗？<笑>要说老爷子，你这个师傅教的也不错。嗯。<笑>我们怎么了？又不是得第一，有什么高兴的？再说了，就冲他起那歪心。离好厨子还差十万八千里呢。乱扫兴！林子，我回来。嘘，睡了，回来了。看电视看星子。哎，我看爸妈房子里灯都关了，我就没敢进去。你干嘛干嘛呀？录完节目，我们吃宵夜去了。我喝了吗？啊、嗯，他们说了，说这个进了名次得喝，这得喝半斤，不喝不让走。那你还真喝半斤啊？我没喝半斤，我喝了一斤。不过是四十五度的，四十五度的，四十五度的，我抡圆了长也得长七八两。你这一长长一斤，喝吐了没有？我没吐，我现在也不晕，也不吐，我就是热，就就是出汗，就是高兴。酒楼子呀你，喝酒出汗，谁跟你喝谁完蛋啊？<笑>那我爸我爷爷都能喝，我这个是遗传呐。富到人家，别喝酒了啊！庄家的家规都忘了。啊，没没没没，来来来，我帮你。哎呦，你喝多了，下脚脚破了都，去去，洗一洗吧，赶紧。等我吧。我脚可直着呢，脚，能吐就吐啊，别回头吐床上。杯子都搁上了，我没收起来，要不然怎么也进前三了吧？我宁愿要这第六，我也不要前三。哎，你别说了，那杯子一放上去啊，我这心突突突突就跳，跳的心慌。我这辈子没做过那样的事。哎呀，别闹，你也别给我出那样主意了。得亏你收起来了，老头看电视的时候，一看你把杯子拿出来，立马就炸。马上就知道你的心思，这一通嘛，电视也不看了。哎，一看你把杯子收起来了，这才不严呀。这么严重啊？所以我就说吧，这老爷子，哎呀妈，一看干干什么呀？我说这，都是这没吃啊，还是厉害了。吃早饭啊！凤儿昨晚上跟杨师傅和小孙他们吃了个宵夜，回来太晚了，又喝了点酒，我没起呢。凤儿这孩子这些日子实在是太辛苦了，是该让他多睡睡。爸，妈，哎，三儿，嘿，师傅领带。<笑>那哥，嗯，这天儿虽然已经入秋了，可这秋老虎可厉害着呢啊！你看捂那么严实，不怕捂出痱子？我乐意，管着吧。甭问，八成啊，如愿以偿啊，荣升会长了，是不是
。怎么着，老大，任命下来了？啊，今天正式宣布。哎呦，<笑>那恭喜恭喜你呀、啊！妈<笑>就一小铺长，有什么可恭喜？再说，哎，其实啊，我在协会干那么多年，按论资排辈儿也该轮到我了。刘芬也跟我说了。他会向总会的领导啊推荐我接任他分区会长这个职务，有他帮忙啊，这事儿水到渠成。你小子呀，嗯，一得意，准忘形，这么大人了，能不能有点城府啊？爸，您放心好了，我在家里这样，我在单位装的好着呢。<笑>怎么着，荣升会长了？不得意思意思啊！哎呀，我早想好了，三儿，今天晚上咱们就在咱们那庄家菜，哎，我做东摆一桌。一来呢，呃，这个庆祝我小小的进步；二来，最主要的是为了范儿啊，这个在烹饪大赛上得了好名次，咱给他摆个庆功宴，咱们喝个庆功酒，大家乐呵乐呵，怎么样？这靠谱，还像个大哥的样子。<笑>肥水不流外人田，这好。这是这是一定当了会长。哎呀，这,这都没定下来的事儿。你一定得照顾我们呀！一切服从组织安排。爸，这三年这情况，这事儿由没定的事儿，这一切得听领导安排。真的没定，这这这这。哎哎，领导来了！哎哎哎哎，大家坐下开会了啊！开会开会开会了。哎，同志们，呃，安静一下啊。这样啊，大家以后在工作中啊，要多多配合汪会长，把工作干好。汪会长，您请。来，大家欢迎汪会长讲几句。王明同志，这儿是一个有着优秀传统的工作单位，希望你在这里把大家都团结好，发挥每个人的积极性，把工作干好。放心吧，刘局，我会尽全力的。啊，那那今天就到这儿吧，祝您在这儿工作顺利。嗯，我我跟庄主任说点事情。好，你们谈，你们谈，我们走吧。这说话不方便，咱们换个地儿说。不是，怎么回事啊？哎，小小，你说你爷爷现在庄家菜馆这么火，你三婶又刚在厨艺大赛里获了奖，你这还天天的无精打采的，看你这样我都没精神。就是。咱们吃货三人组都多久没聚了？再这样下去，我看干脆散了得了。哎，小半年了，一点音讯没有。你说这向东他能去哪儿啊？向东，向东，哎，又是向东。我说你一天天的，除了他就没别的事儿了是吗？就是一句话没有就完消失，惦记他干嘛呀？我明白，我就是不甘心他这么消失了。你跟他算是周一块儿去了就得当面说清楚。我怎么就不够这个资格了？嘘，别
这么激动吗？这是上级领导研究决定。你不是跟我说八九不离十吗？是，我是这么认为的呀。我一直都在跟领导推荐你，说你这几十年在单位兢兢业业。不论是从能力还是资历，你接任这个会长顺理成章啊。那谁知道领导突然决定空降了？好了，至尊，不好意思啊，别失望。我是够不好意思的了。今天所有同事都认为我会接任会长，你看空降下来一个，我现在成了所有里的笑柄了。你让我今后怎么工作？庄志存，你现在更不能这么想。你现在不管是在什么位置，你更要端正态度、兢兢业业。这新上任的领导，你更要取得他对你的信任。哎，你少跟我这耍官腔啊！哎，什么叫端正态度、兢兢业业啊？我只告诉你，我们全家人都知道我今天当会长，庆功宴都给我摆好了。刘芬，你跟我说，是不是因为我没答应跟你好，你耍着我玩？庄志存。你把我刘芬当什么人了？这感情是感情，工作是工作，我从来都不会混为一谈。对不起啊，我刚才一生气说说吐了嘴了，我不是这意思。你不是这个意思，你什么意思？我看你就是这个意思。你要请假一个礼拜，你这又是出什么幺蛾子？经理，啊、呃，这段时间呢，我一直在想一个问题。什么问题？啊、呃，您上次不是说我能力不足，不能独当一面吗？我回家我就进行深刻的反省去了。我一想，确实是。所以呢，我就报了一个为期一周的广告制作精品培训班，明儿就开课了。这来讲课的全是什么？业内资深人士，广院的、北京电影学院的，全是这些人。我就想提高一下自身的修养，然后将来为公司做出更好的贡献。所以我现在请求您的批准。你说的真的还是假的呀？当然真的了，我钱都交了，很贵的。我这不琢磨着啊，你看最近公司业务也没那么忙，我就想利用这档口啊，给自己充充电。实实在不行，我我这月工资不要了，成吗？年轻人热爱学习是好事儿，要求上进也是好事儿。既然呢，你有这么强烈的学习愿望，我也呢就不好阻止你什么，好好去学吧。别忘了，学成之后给我交一份完整的学习报告和总结经验，我要看看你到底学了什么。怎么？我要求过分吗？啊啊！不不不，不过分，不过分，我我一定讲，一定讲。会长回来了，你家份儿，完料都备好了，什么时候起价呀？吃吃吃，你就知道吃。哎，怎么了？老大，你怎么了？这么大火气？嗯，这还用问吗？一看就我大哥的升官梦彻底泡汤了呀。是。不会吧，哥，正处黄了。那上级领导。说我能力不够，空降个会长来。今天我这人丢大了。那，那你那刘芬呢？他不是帮你当上会长吗？行行行行行，别跟我提他。哎，那我这庆功宴都备好了，这说不吃就不吃了，这不浪费东西吗？三儿，你怎么那么没心没肺啊？那老大碰上这窝囊事儿，哪有这心思？嘿，还愣着干嘛呀？赶紧给你媳妇儿打电话，今天晚宴取消啊！回头那一桌好食材都给糟践了。哎妈，不是
不是，哎，他没当上会长，我媳妇还获奖了呢，凭什么不吃啊？您不吃我吃，哪儿跟哪儿？本来呀、啊，应该给凤儿啊，还有杨师傅，好好的摆一顿庆功酒，这不是大哥出了这档子事儿了吗？在家里头。实在没心情啊，呃，委屈你们，啊，在这儿凑合一下，挺好。我觉得在这儿挺好的，是吧？跟朋友们在一起，比在家自在。可不是，这杨师傅一见我们家老爷子，脸都绿了。对，喝酒。哎，顺子，今天这顿酒啊，得我来啊。不用不用，你你们两口子跟我咱什么关系啊？再者说了，我今儿真的是。打心眼里替凤儿和杨叔高兴，今晚我请。那也不行。顺子，你就让兵子买单啊！这是我老公，嗯、对吧？得嘞，听你们俩的。<笑>哎，杨师傅，凤儿姐，你们做的那菜太精美了。咱可说好了，这两天你们把参加比赛的菜再做一遍，我啊，好好给你们推广推广。嗯，谢谢谢谢。太好了！哎呦，杨先生，您太客气了。我们这点能耐还差得远呢、啊。哎，杨师傅，这过分谦虚就是骄傲。不做的不错就是不错，您大伟说的没错啊。庄家菜应该宣传宣传，而且主打您和凤，我们家老爷子就翻篇了，该歇歇了。<笑>别介啊，庄老爷子那可是咱们的顶梁柱，是咱们的金字招牌。他要是翻了篇，咱这庄家菜怎么开呀、啊？还，其实杨师傅，我觉得志斌说的在理，毕竟老爷子年纪大了，不可能老在饭馆盯着，而且妈下了死命令，让他赶紧回去。我觉得这庄家菜今后还真的得靠您，还有我，咱俩不能掉链子呀。听我媳妇儿的话，说的多有志气啊！<笑>长江后浪推前浪，一代更比一代强，这是事物的发展规律啊，谁都避免不了。哎呀，三哥，你这话说的太有水平了啊！当然，谢谢大家,家，希望我们的饭馆越来越好。庄家菜，耶！哎，爸，您别生气了。哎，你爸这回这脸啊是丢大，我都不敢想，这今后在单位我怎么混呢？我们不一样，哎，你要说我，这环境不适合我，哎，我不跟这待了行不行？我换一个，换一适合我的环境。哎呦，这话说的，潇洒。换一个，我倒想换呢。你爸都五十多了，现在混单位，谁要换？啊？哎，这就是代沟。行了，反正没几年就该退休了，还是好好的坚守岗位，想着怎么多给国家做点贡献吧。爸，行，您这思想觉悟。太高了，佩服您。哎，对了，爸，那刘芬，你们俩是不是也到头了？嗯，嗯，这事儿是随了你妈的愿了。还真是，我把这事一跟他说呀，您知道我妈什么样吗？一听，乐得直蹦高，说他一早就猜准这结果了。啊，还说那个过两天想来看看您，安慰安慰您。哎，得得得，千万别让他来，就你那疯妈，受不了。哎呦，他也真心的，你不说还帮他一大忙吗？想好好谢谢你。我帮他全是因为你，还真用不着他谢。那你自个儿跟他说。哎，对了，爸，那个。明儿我去趟东北啊，一礼拜。大大大冷天去东北干嘛去？哎呀，甭管，咱自闹我出差了呗
。哎，什么叫子当你出差了呀？你玩去啊？哎，不是，你跟我说说，跟谁去玩去？一星期。哎，行行行，别别问了，我都多大人了，回来告诉您啊，您赶紧想想好怎么对付我妈吧。啊，睡。啊，不是，哎，你这丫头，你跟我说跟谁去啊？哎，你说你这丫头，这主意太正了你，你做什么好吃的呀？你爷爷说了，一会儿他给咱们做一道佛手白菜。佛手白菜，这菜有什么讲究？嘿，你听啊，白菜，百财，这是一道吉祥菜，寓意着财源广进。那我可得好好学学。哎呦，你这臭小子啊！一提语文、算术你就皱眉头，一提学菜你就来事儿。哦，对，奶，我爷爷跟我说了，我妈的手艺行了，饭馆他以后不用去了。嗯、那是我跟他说的，他不回来也得行啊。哎，其实我爷爷就爱做饭，您不让我爷爷去了，爷爷多没意思呀、啊。他没意思，哼、嗯，可他天天不在家陪着我。你奶奶，我还没意思呢。倒也是。我简单的给他说了说，让我跟他们全家人照了两张照片，没辙啊，全是这一套。哎，爸，我跟杨师傅做的菜，客人怎么说呀费的心血，啊，这电视大赛也拿了名次，啊，呃，手艺呢，也能应付各路的宾朋了。哎，我的任务啊，也总算完成了，我得回家陪老太太去。我要是再不陪她呀，她就得把我休了。喂喂。这怎么话说的？这是，您还真打算正式下岗啊？啊，哎呀，临走前呢，我还想说几句。您说，嗯，决赛的时候，你把我那玉杯搁在菜上，又给收回来了，你是怎么想的？这您问过我一次了。嗯，你上回告诉我，说是你特别想拿名次，啊，一开始有点不自信，等菜一做得了呢，又有点自信了。是，不过最主要还是觉得心里别扭，觉得那么做不光彩。凤儿，今天我告诉你。
你当时干这路事的时候，觉得心里别扭，这就不易。我把庄家菜交给你，就没交错人。你记住了，干我们这一行啊，啊，重要的不是别的，就是兢兢业业的把菜做好，啊，诚诚实实的对待每一位客人，啊。真材实料，货真价实，啊，意在立先，童叟无欺，德、义、心三个字，缺一不可。爸，我记住了，您放心吧。杨师傅，哎，孙师傅，哎，以后这个馆子呀，就交给你们了，你们，多受累了。跟您学了那么多东西，我真是三生有幸。您的话我都记住了，您放心，没说呢。老了，爸，送你。哎呀，哎，你们都回吧。没事，爸，哎、小心点儿。哎，凤儿啊。今天我在家里啊，做了点新鲜的吃食，是吧？早点回家，我等着你。爸，我这边可能太忙了，走不开。再忙也得回去。行了，你们都回吧，我颠着。哎，你慢走。爸，慢走。哎。我爸居然说，再忙我也得回去。是这么说。我知道了，今儿这顿晚饭呀、啊，是老爷子专门为你准备的。这以前在庄稼，老爷子从来没对我这么好过。那天记者住星辰大海，一路奔忙，满身是尘埃。蹉跎，青春不再来，与其等待，不如离开。几多夜半，你为什么不告诉我？而且一走就那么长时间。走吧，我带你去看看。想过放弃。想过停摆，本性难改，不认败。青春是那个年代，飞奔不知好歹。烦恼是那个年代，得失无关悲哀。我这风景也太好看了，就是我身上的地方。在你等待之前，幕后等待难挨。繁华是这座城市，灯火长明不衰。勇气是这座城市，追梦赤子澎湃。人潮和人海，隐藏张扬与无奈。当你回头看，大王，吴大哥，陈东老师，哎，你朋友的行李，我送到你的住处，别忘了我晚上等你，哎。孙大哥，蓝旗小何小狼已经跟我约好了，晚上我们要喝烧刀子，吃杀猪菜。那要不这样，我下回再去拜访您，好吧？那你们几个小伙伴玩的开心，好嘞，先走了，行，注意安全啊！再见啊，孙大哥，再见，路上慢点啊！好嘞。
上次我教大家的歌，大家还记得吗？向东啊，哎，我算着这两天你该到了，教室都备好了，快进去吧。好嘞。哎，小朋友们，那我们去上课了，好不好？<笑>你是小小吧？对，你好，我是小小。哎，你好，你好，我听向东提起过你啊。他说我什么呀？他说你心地善良，非常可爱。哎呦，其实我现在都有点糊涂，看他什么情况呀？这是啊，我是这个小学的校长，向东从小就在这个小学里念书长大的。他长大以后啊。就离开了黑土地，去了大城市。可是，在他心里啊，从来都没有忘记过生他养他的这片热土。他每年呢、啊，都会定期回来两次支教，教教这里孩子学学唱歌，学学声乐知识。他做的这一切呀、啊，全都是义务的。啊，是吗？嗯。嗯。向东是个好人呐、啊。现在这社会上，像他这样的年轻人。能来到这么偏远的山村支教，而且已经坚持五年了，从没有间断过，真的不容易啊！他是好样的。向东每次回到东北来呢，我们这些孩子啊，就像过节一样啊，笑声不断，歌声不断。向东啊，是我们东北人的骄傲，还真是。<笑>唱歌。都许下了，画的可真够快。空谷幽兰，别有韵味。冬牡丹夏芍药，春兰秋菊。眼看就要开春了，又要到兰花盛开的时候了。呃，春季，呃，阳气生发，我还真得给你早点备一下。手无干片，哎，加点韭菜，地黄羊肾粥，啊，杜仲起春汤，春季生谷，再铺，甘主春，甘属木，啊，木性可取可植，调顺畅达，饮食药膳。应以辅助阳气为主。北天呐，我这辈子承蒙你给我食补，我都忘了医院什么样了。这两天呢，你经常夜咳，赶紧，呃，把这碗白萝卜炖青果汤喝了。啊，它呀，呃，清热利咽，啊，专治你这个慢性咽炎。我喝。
岔开的风，带着那么独有的书卷气，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是岔开的夜，有着那么热情的烟火气。世界海的冰面充满了孩子气。生长在这里。